హాయ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనతో పాటు ఉమేష్ చంద్ర గారు ఉన్నారు ఆయన లాయర్ మనందరికీ కూడా డాక్టర్ అన్న లాయర్ అన్న కూడా చాలా భయంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే టెస్ట్ చేసిన తర్వాత చెప్తాడు ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది అదే లాయర్ దగ్గరికి వెళ్తే లాయర్ ఏం చెప్తాడు ఆ కాగితాలు అవి చూసి అమ్మో ఇందులో ఈ కేసు మనం కోర్టుకు వెళ్ళాలి అది ఇది అని చెప్తాడు కాబట్టి వీళ్ళిద్దరూ అన్నా సరే భయమే కానీ ఇవ ఈరోజు మనం లాయర్ గారిని అడిగి కొన్ని విషయాలని తెలుసుకుందాం లాస్ట్ ఎలక్షన్స్ బిఫోర్గా రేవంత్ రెడ్డి ఇష్యూ ఒకటి జరిగింది అది కూడా ఈ కాకే వస్తుందా కరెక్ట్గా వస్తుందండి ఎందుకంటే రీజన్ చెప్తాను మీకు రేవంత్ రెడ్డి గారిని లైక్ సమ్ అరౌండ్ టూ ఏఎం ఆర్ త్రీ ఏఎం త్రీ ఏఎం కానీ టూ ఏఎం కానీ అర్లీ అవర్స్ ఇన్ ద మార్నింగ్ సో ఆయన్ని ద పోలీస్ ఆఫ్ బాస్ టు హిస్ హౌస్ అండ్ హి వాస్ పిక్డ్ అప్ ఇన్ ది మార్నింగ్ హౌస్ అనమాట వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అతని వేరే బోర్డ్స్ ఆయన వేరే బోర్డ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో ఎవరికి చెప్పాలి ఆయన ఎక్కడ ఎక్కడ తీసుకెళ్లారు ఏం చేస్తున్నారు అనేది ఎవరికి ఇంటిమేషన్ లేదు పర్టికులర్గా వాళ్ళ ఫా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా ఇంటిమేషన్ లేదు లేకపోతేసరికి ఆవిడ మామూలుగా మనకి రాజ్యాంగంలోనే ఆర్టికల్ టూ ట్వంటీ సిక్స్ కానీ ఆర్టికల్ థర్టీ టూని కానీ ఇన్వోక్ చేస్తూ మనకి కొన్ని ఉన్నాయన్నమాట కొన్ని హెబియస్ కార్పస్ అని మ్యాండమస్ అని షెరిషరరి అని కొన్ని రిట్స్ ఉన్నాయి ఆ రిట్స్ని మనం హైకోర్టుకి కానీ సుప్రీం కోర్టుకి కానీ వెళ్ళి ఆ రిట్స్ వేసి మనం కన్సర్న్ ఇండివిజువల్ యొక్క వేరే బోర్డ్స్ని తెలుసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు హెబియస్ కార్పస్ అనే రిట్ ఏం చెప్తుంది అంటే ప్రొడ్యూస్ ది బాడీ బిఫోర్ ది కోర్ట్ అంటుంది హెబియస్ కార్పస్ ఇట్స్ ఎ లాటిన్ టర్మ్ సో ఆ లాటిన్ టర్మ్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఎవరినన్నా అరెస్ట్ చేసినా వాళ్ళని కనుక ఇరవై నాలుగు గంటల్లో వాళ్ళని కనుక కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయకపోతే సో మీరు కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయించాలి అని కోర్టును మనం రిక్వెస్ట్ చేయొచ్చు సో అది ఆ పిటిషన్ వాళ్ళ వైఫ్ వేశారు ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళ వైఫ్ త్రూ సీనియర్ కౌన్సిల్ సివి మోహన్ రెడ్డి గారి ద్వారా ఆ పిటిషన్ వేయడం జరిగింది బిఫోర్ దట్ ఈవెన్ మై కాన్షియన్స్ వాజ్ మూడ్ అనమాట ఆయన ఒకసారిగా అరెస్ట్ అలా తీసుకెళ్లి చేపే చేసేసరికి నాకు కూడా ఐ వాజ్ కంప్లీట్లీ డిజార్ట్ అండ్ ఎందుకంటే ఇట్లా ఎలా జరుగుతుంది డెమోక్రసీలో అని బికింగ్ ఏ లాయర్ ఆబ్వియస్లీ ఐ విల్ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కదండి సో సోషల్ కాన్షియస్నెస్ ఉంటుంది కదా నాకు సో సోషల్ కాన్షియస్నెస్ ఉంది రేపు ఈ రోజు రేవంత్ రెడ్డి గారు రేపు నాకు జరగచ్చు మీకు జరగచ్చు చూసే వాళ్ళకి జరగచ్చు సో ఎట్లా జరుగుతుంది ఇది అని చెప్పి నేను పిటిషన్ రాసా పిటిషన్ రాసి ఎర్లీ మార్నింగ్ నేను పిటిషన్తో తీసుకొని నేను నా కలీగ అడ్వకేట్ శేఖర్ గారు ఉన్నారు మీ ఇద్దరిని తీసుకొని హైకోర్టుకు వెళ్ళాం వెళ్ళి ఈ పిటిషన్ ఎలాగన్నా మూవ్ చేయాలని ఫస్ట్ వెళ్ళి బెంచ్ మీదకి వెళ్ళాం వెళ్తే అప్పటికే ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ స్టార్టెడ్ బట్ నేనేమనుకున్నానంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయినాయి కాబట్టి నేను ఇంప్లీడ్ అవుదాంలే ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇంప్లీడ్ అవడం అంటే ఆల్రెడీ ఒక కేసు నడుస్తూ ఉంటుంది ఆ కేసులో మిమ్మల్ని మీరు కూడా ఒక ఒక భాగస్వామిగా చేసుకునే అనమాట చేసుకునే ప్రాసెస్ ని ఇంప్లీడ్ అంటాం మనం సో ఇంప్లీడ్ అవుదాం అని అనుకున్నాం కానీ జస్టిస్ రాఘవేంద్ర సింగ్ చౌహాన్ గారు ఇప్పుడు యాక్టింగ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆయన సో అని బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ డిస్క్లోజింగ్ ఎనీథింగ్ విచ్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ది పబ్లిక్ మీడియం అండి సో ఐ కెన్ ఐ కెన్ ఆబ్వియస్లీ సే దిస్ సో రాఘవేంద్ర సింగ్ చౌహాన్ గారు చాలా వెహమెంట్ గా రెస్పాండ్ అయ్యారు మీరు ఏ విధంగా అరెస్ట్ చేస్తారు ఒక ఇండివిజువల్ అది మార్నింగ్ అవర్స్ అరెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరమే ఉంది మీ ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ లాస్ అని కొన్ని లాస్ ఉన్నాయి ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ లాస్ ఏంటంటే ఎవరినన్నా ముందుగా అరెస్ట్ చేయాలంటే వాళ్ళు ఏదన్నా యాక్ట్ కమిట్ చేసే ముందే ఏదన్నా అఫిన్స్ కమిట్ చేస్తాడేమో అని అనుకునే ముందే అరెస్ట్ అరెస్ట్ చేయాలంటే పీడీ యాక్ట్ వాడాలన్నమాట వాళ్ళకి అగెన్స్ట్ గా సో పీడీ యాక్ట్ వాడే ఎవరికి వాడతారు ఎక్స్ట్రీమిస్టులు కానీ అంటే సో యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ కానీ ఫ్రింజ్ ఎలిమెంట్స్ కానీ ఫ్రింజ్ గ్రూప్స్ కానీ వాడతారు అలాంటప్పుడు ఒక పొలిటికల్ యాక్టివిస్ట్ ఆయన పొలిటికల్ యాక్టివిస్ట్ కి మీరు ఏ విధంగా పీడీ యాక్ట్ ని ఇన్వోక్ చేశారు ఆయన హౌస్ అరెస్ట్ చేసి ఉండాల్సింది కదా ఇన్ కేస్ ఆయన సపోజ్ ప్రహాబ్ మనం ఎన్ని చెప్పినా లాయ్ అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయాల్సింది గవర్నమెంట్ సో గవర్నమెంట్ ఖచ్చితంగా ఎవరన్నా ఇన్ కేసు ఏమన్నా అంటోవర్డ్ ఇన్సిడెంట్ జరుగుతుంది అని అనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ ఒక యాక్షన్ తీసుకోవాలి అరెస్ట్ చేయాలి అరెస్ట్ చేసి పెట్టాలి అలాంటప్పుడు హౌస్ అరెస్ట్ చేయొచ్చు కదా మార్నింగ్ మీరు తీసుకెళ్ళడానికి ఆయన ఏమైనా ఎక్స్ట్రీమిస్టా టెర్రరిస్టా లేదా ఏమైనా నక్సలైటా మీరు ఎందుకు పొద్దున్నే తీసుకొని వెళ్ళారు ఆయన అని జడ్జి గారు అడిగారు అలాగే ఆ తర్వాత డీజీపీ గారు కూడా డీజీపీ అపీరెన్స్ వాజ్ ఆల్సో షార్ట్ ఇన్ ద కేసు అండి డీజీపీ గారు కూడా వచ్చారు కోర్టుకి ఆయన కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారు ఆ తర్వాత హెబియస్ కార్పస్ ద్వారా ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ ఇండివిజువల్ ని మీరు ప్రొడ్యూస్ చేయాలి ఆయన ఇండివిజువల్ ని మీరు కోర్టులో ప్రొడ
డిస్టర్బెన్సెస్ ఇన్ ద సొసైటీ ప్రతి వారికి రైట్ అండ్ రైట్ టు లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ ఇచ్చినప్పుడు నువ్వు పర్సనల్ లిబర్టీని ఎలా కంటైన్ చేయాలి అంటే దాన్ని ఎలాగ ఆపగలగాలి నువ్వు ఏదైనా ఒక స్ట్రాంగ్ రీజన్ ఉంటే ఆపగలగాలి ఏదో సమ్ ట్రివియల్ రీజన్స్ కో సమ్ స్మాల్ ఎక్స్ వాటికో నువ్వు ఆపడానికి వీలు లేదు సో నువ్వు ఇక్కడ స్మాల్ రీజన్స్ ఆపావు ఎందుకు ఆపారు ఎలాగ ఆపాల్సి వచ్చింది అండ్ జస్ట్ బికాస్ యూ హ్ యూ ఆర్ రిలీజింగ్ హిమ్ ఇన్ అన్ అవర్ దట్ విల్ నాట్ మేక్ ద ఇల్లీగల్ డిటెన్షన్ ఇల్లీగల్ అండ్ ఎంతకాలం మీరు ఏదైతే అతను కస్టడీలో ఉంచారో సిక్స్ అవర్స్ సెవెన్ అవర్స్ ఎయిట్ అవర్స్ అది ఎలాగ ఇదైపోతుంది నలిఫై అయిపోతుంది సో ఖచ్చితంగా మీరు ఒక తప్పు యాక్ట్ చేశారు సో మీరు దానికి ఆన్సరబుల్ అని జడ్జి గారు చెప్పారు ఆ తర్వాత సబ్సిక్వెంట్లీ ఆ పిటిషన్ డిస్మిస్ దాన్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత కోర్టులో ఆర్గ్యుమెంట్స్ జరిగి సబ్సిక్వెంట్లీ పిటిషన్ హాస్ ఆల్సో బీన్ డిస్మిస్డ్ పిటిషన్ కూడా డిస్మిస్ అయింది బట్ విషయం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే పోలీసులకి అరెస్ట్ చేసే రైట్ ఉంది కాదని అన్నట్లా అది ప్రతి విషయానికి అరెస్ట్ చేసే రైట్ లేదు చాలా మంది పబ్లిక్ కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే పోలీసు వాళ్ళు కాల్ చేసి ఒకసారి పోలీస్ స్టేషన్కి రా అని అడిగారు అనుకోండి నువ్వు వెంటనే వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు అది ఎప్పుడన్నా పోలీసు వాళ్ళు కాల్ చేస్తే నువ్వు ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఒక అడ్వకేట్ ని అప్రోచ్ అవ్వాలి ఎందుకంటే అడ్వకేట్ కి వాళ్ళ రైట్స్ గురించి తెలుస్తాయి జనాల యొక్క రైట్స్ గురించి తన రైట్స్ గురించి పోలీస్ యొక్క డ్యూటీస్ వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వాళ్ళ ఆబ్లికేషన్స్ వాళ్ళ లిమిటేషన్స్ అబో ఆల్ వాళ్ళ లిమిటేషన్స్ ఏంటనేది ఒక అడ్వకేట్ కి తెలిస్తే తెలిసినప్పుడు రెవెన్యూ వాళ్ళు ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అండి పోలీస్ ఆర్ ఆల్సో గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్ నో దట్ వెరీ వెల్ సో వాళ్ళు దే ఆర్ లా అబైడింగ్ దే షుడ్ బి లా అబైడింగ్ సిటిజన్స్ అండ్ లా అబైడింగ్ సిటిజన్స్ వాళ్ళు కూడా దే దే కెనాట్ యాక్ట్ బియాండ్ లా బియాండ్ లా యాక్ట్ చేశారు అనుకోండి జుడిషియరీ ఉంది జుడిషియరీలో ఆబ్వియస్లీ దే విల్ బీ రెప్రిమాండెడ్ ఆర్ దే విల్ బి సస్పెండెడ్ సో అందుకని వాళ్ళు దే ఆల్వేస్ యాక్ట్ ఇన్ కాషన్ బట్ జనాలకు లా తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే నువ్వు పోలీస్ స్టేషన్ కి రా నువ్వు ఇక్కడ కూర్చో నువ్వు అక్కడ కూర్చో ఇట్లాంటివి ఆబ్వియస్లీ సి అండి కాన్స్టెంట్ బేసిస్ చూస్తుంటాం మనం బట్ జనాలకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే నీ మీద ఎవరన్నా ఒక కంప్లైంట్ ఇచ్చినప్పుడు నువ్వు పోలీస్ స్టేషన్ కి రా అన్న కానీ నువ్వు వెళ్ళి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు యూ కెన్ సీక్ టైం టైం తీసుకొని ఎఫ్ నువ్వు నువ్వు కోఆపరేట్ చేయాలి వెళ్ళొచ్చు వెళ్ళి ఈ లోపల నీ నీకు రాజ్యాంగం కల్పించింది ఏంటంటే నేను ఎవరన్నా పోలీస్ అరెస్ట్ చేసినప్పుడు నీకు ఫస్ట్ గ్రౌండ్స్ చెప్పాలి ఏ ఏ గ్రౌండ్స్ మీద నేను అరెస్ట్ చేస్తున్నావు ఏ గ్రౌండ్స్ మీద నేను పోలీస్ స్టేషన్ కి రమ్మన్నాను నీ మీద ఎఫ్ఐఆర్ లాజ్ అయిందా లేదా సో ఇవేమి ఇవేమి నాకు తెలియదు కదా అనుకున్నప్పుడు నువ్వు ఒక అడ్వకేట్ ని అప్రోచ్ అవ్వాలి అడ్వకేట్ ని అప్రోచ్ అయ్యి త్రూ అడ్వకేట్ ఎలా ఉంటుంది నీకు ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు పోలీస్ స్టేషన్ లో కానీ ప్రతి ఇండివిజువల్ అడగాల్సింది సార్ ఏ ఏ గ్రౌండ్స్ మీద నన్ను రమ్మంటున్నారు అండ్ వాట్ గ్రౌండ్స్ యూఆర్ ఆస్కింగ్ మీ టు కమ్ టు ది పోలీస్ స్టేషన్ సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ ఇట్ డి యూ లాజ్ అండ్ ఎఫ్ఐఆర్ వాట్ వాస్ ది కంప్లైంట్ గివెన్ సో ఆ కంప్లైంట్ ఇచ్చింది ఏంటి ఇచ్చింది కంప్లైంట్ తగ్గట్టు మీరు సెక్షన్స్ ఇన్వోక్ చేశారా లేదా ఇంకా బియాండ్ ఏదైనా సెక్షన్స్ ఇన్వోక్ చేశారా అడిషనల్ సెక్షన్స్ ఏమన్నా మీరు దాన్ని ఇన్వోక్ చేశారా ఇవన్నీ జనాలు అడగాలని నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే ఓన్ టాస్క్ ఎందుకంటే పోలీస్ అంటే భయం నేను ఇక్కడ పాయింట్ చెప్పాలనుకుంటున్నా పోలీస్ అంటే ఖచ్చితంగా సొసైటీలో భయం ఉండాలి ఉండి తీరాలి పోలీస్ అంటే భయం లేకపోతే ప్రతి వాడు క్రిమినల్ యాక్ట్ చేయాలని ఆలోచిస్తాడు ఎందుకంటే మన మైండ్ అలా ఆలోచిస్తుంది దట్ ఈస్ హౌ అవర్ మైండ్ ఈస్ మెయిన్ హ్యూమన్ మైండ్ అనేది ఆల్మోస్ట్ అందరు అని చెప్పదు కానీ జనరలైజ్ చేయాలి కానీ చాలా మంది వరకు అలాంటి వాటిని కర్టైల్ చేయడం కోసం పోలీస్ అనే అతను లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫీసర్ అనే అతను ఉండాలి అతను అక్కడ మనం పోలీసులు భయపడుతున్నట్టు కాదు మనం ఏమన్నా తప్పు చేస్తే ఏదన్నా లా మన మీద ఇన్వోక్ చేసి మనల్ని జైలుకు పంపిస్తాడేమో అన్న భయం తర్వాత ఆయన ఆయన పంపించాడు ఆయన జుడిషియరీలో ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు జుడిషియరీ మనం జైలుకు పంపిస్తున్నామన్న భయం ప్రతి వాడికి ఉండాలి సమాజంలో అట్ ద సేమ్ టైం నీ రైట్స్ నువ్వు అడిగే ధైర్యం కూడా ఉండాలి పోలీస్ అంటే భయం ఉండాలి నీ రైట్స్ నువ్వు అడిగే ధైర్యం కూడా ఉండాలి అనవసరంగా నిన్ను కనుక ఇఫ్ యూ ఆర్ సబ్జెక్ట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ బీయింగ్ సబ్జెక్టెడ్ టు అన్టోల్డ్ మెజరీ యూ షుడ్ నాట్ టేక్ ఇట్ నిన్న ఎవరన్నా డెలిబరేట్ గా యాంగ్వేజ్ కానీ ఎగోని కానీ పెయిన్ కానీ ఇస్తున్నారు అనుకోండి యూ షుడ్ నాట్ టేక్ ఇట్ యూ షుడ్ అప్రోచ్ ఎ లాయర్ ఆర్ యూ షుడ్ ఫైట్ ఫర్ యువర్ రైట్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సేమ్ టైమ్ ఇఫ్ యూ హ్ డన్ సమ్ మిస్టేక్ ఆబ్వియస్లీ యూ హ్ టు ఫేస్ లీగల్ కాన్సిక్వెన్సెస్ అలాంటప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా లీగల్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఫేస్ చేయాల్సిన ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అలాంటప్పుడు పోలీసులు మీరు కోఆపరేట్ చేయాలి ప్రతి సమయంలో పోలీసు కోఆపరేట్ చేయాలి బట్ మీ రైట్స్ కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి
రేప్ చేశారో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో పోలీసులు మిమ్మల్ని డైరెక్ట్గా మీ ఇంటికి వచ్చి మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేసి తీసుకొని పోవచ్చు నాన్ కాగ్నిజబుల్ అఫెన్సెస్ అని ఉంటాయి అంటే చిన్న చిన్న అఫెన్సెస్ ఎక్కడైతే ఏడేళ్ల కన్నా తక్కువ శిక్ష మై మేజర్లీ ప్రైమర్లీ ఏడేళ్ల కన్నా తక్కువ శిక్ష ఉంటుందో అలాంటి అఫెన్సెస్ కూడా కొన్ని ఉంటాయి అలాంటి అఫెన్సెస్లో మిమ్మల్ని పోలీసు వాళ్ళు అరెస్ట్ చేయడానికి ఫస్ట్ వారెంట్ తెచ్చుకోవాలి అలాగే మళ్ళీ బెయిలబుల్ అఫెన్సెస్ నాన్ బెయిలబుల్ అఫెన్సెస్ అని రెండు ఉంటాయి ఈ బెయిలబుల్ అఫెన్సెస్ ఏంటంటే స్టేషన్ బెయిలే ఇచ్చేస్తారు ఫార్టీ వన్ ఏ సెక్షన్ ఫార్టీ వన్ ఏ ఆఫ్ సిఆర్పీసీ కింద మీకు బెయిల్ స్టేషన్లోనే ఇచ్చేసి స్టేషన్ నుంచి మిమ్మల్ని ఇంటికి పంపించేస్తారు అలా కాకుండా నాన్ బెయిలబుల్ అఫెన్స్ అనుకో నాన్ బెయిలబుల్ అఫెన్స్ అంటే బెయిల్ రాదని అర్థం కాదు నాన్ బెయిలబుల్ అఫెన్స్ అంటే కోర్టు ద్వారా బెయిల్ తెచ్చుకోవాలి అని సో ఇందాక మీరు అడిగినట్టు ఎలాగైతే ఒక ఇండివిజువల్ని సపోజ్ ఏదో హట్లో ఉందో బీదవాడిని ఒక ఆయన్ని తీసుకెళ్లారు పోలీసు వాళ్ళు ఏదో ఒక ఛార్జెస్ వేసి ఆయన మీద పోలీసు వాళ్ళు తీసుకెళ్లారు ఇప్పుడు ఆయన ఎవరికైనా అప్రోచ్ అవ్వాలి ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాలి ఆబ్వియస్ గా లాయర్ ని అప్రోచ్ అవ్వాలి లాయర్ని అప్రోచ్ అయ్యి లాయర్ పేమెంట్ అడుగుతారు కదా వెరీ గుడ్ లెజిటిమేట్ క్వశ్చన్ రెండు విషయాలు అండి ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ టూ యాంగిల్స్ టూ సైడ్స్ నుంచి చూడాలి లెట్ మీ వెరీ 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 క్యాండిడ్ అండ్ ప్రాక్టికల్ ఆన్ దిస్ పాయింట్ సో లాయర్ బతకాలి కాబట్టి లాయర్ బత అతను బతుకు తెరివేది లాయర్కి కానీ మీరు చెప్పినట్టు నాకు డాక్టర్లకు కానీ డాక్టర్లకు అయితే ఆపరేషన్ చేసో ఇంకోటి చేసో ఇంకోటి చేసో వాళ్ళు బతకాలి వీళ్ళు అయితే ఖచ్చితంగా కేసులు వాదించి వీళ్ళు బతకాలి సో ఇది బతుకు తెరువుకు సంబంధించిన విషయం మీకైనా వాడికైనా సో ఖచ్చితంగా పేమెంట్ అనేది రీజనబుల్ పేమెంట్ అనేది తీసుకోవాలి లాయర్లు తీసుకోకుండా ఎవరు బతకలేడు అది కరెక్టే సెకండ్ పాయింట్ నా పేమెంట్ సంగతి ఏంటి నేను రాను అన్నారు అనుకోండి మీరు వేరే లాయర్ని చూసుకోవడం బెటర్ అంటే నా వరకు నా నా వరకు అయితే ఎందుకంటే నువ్వు కష్టంలో ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ నీ దగ్గరికి వచ్చేసేసి నీకు ప్రాబ్లం రిజాల్వ్ చేసి నువ్వు కూడా అర్థం చేసుకుని ఆయన కూడా నా కోసం వచ్చారు ఆయన కూడా ఆయన ప్రొఫెషన్ ఆయన డ్యూటీ ఆయన అది సో నేను కూడా ఆయన నా కోసం వచ్చారు కాబట్టి ఆయన రెస్పెక్ట్ చేస్తూ ఆయన నేను డబ్బులు ఇవ్వాలి ఎందుకంటే ఆయన ఫ్రీగా సర్వీస్ తీసుకోకూడదు అని నువ్వు కూడా అర్థం చేసుకుని నువ్వు కూడా డబ్బులు ఇవ్వాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఒక ఇండివిజువల్ని ఎలా పడితే అలా అరెస్ట్ చేస్తే అది హ్యూమన్ రైట్స్ వయలేషన్స్ అవుతాయి గుర్తు పెట్టుకోవాలి పోలీసు వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా హ్యూమన్ రైట్స్ వయలేషన్స్ చేసే హక్కు ఎవరికీ లేదు వాళ్ళు స్టేట్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్కి రావచ్చు నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ రావచ్చు జుడిషియరీకి రావచ్చు అట్ ద సేమ్ టైమ్ అలాంటి అడ్వకేట్స్కి ఎవరికైనా చెప్తే మీడియాలో దాని దాని మీద మనం మాట్లాడవచ్చు సో మీడియా కూడా అలాంటి కాసెస్ టేకప్ చేస్తుంది ఈ మధ్య కాలంలో చాలా చూసాము సో మీడియా టేకప్ చేస్తుంది లాయర్లు టేకప్ చేస్తున్నారు సోషల్ యాక్టివిస్ట్లు కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళు టేకప్ చేస్తున్నారు సో అలాంటి జుడిషియరీకి రాయచ్చు అని చెప్పాను కదా హెచ్ఆర్సి వీటికి కూడా రాయచ్చు హ్యూమన్ రైట్స్ వయలేషన్స్ చేసే హక్కు ఎవరికి లేదండి మీకు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తానండి క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ అని నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో మనం తీసుకొచ్చాం క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ అనేది ఒకటి ఇదేం చెప్తుందంటే పోలీసు వాళ్ళు ఏ విధంగా బిహేవ్ చేయాలి ఏదైనా ఒక అఫెన్స్ మీద ఒక అతను అరెస్ట్ చేయాలంటే ఏవి ఏ ఏ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలి సెలెక్ట్ గైడ్ లైన్స్ అనమాట మ్యాగ్నా కార్ట్ అలాగే పోలీసు వాళ్ళకి మ్యాగ్నా కార్ట్ అయ్యి క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోర్ట్ అనేది సో క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ అనేది చాలా వరకు విశాఖపట్నం రిలేటెడ్ ట్రైబల్ ఏరియాస్లో నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ కాదు కదా నైన్ టూ థౌజండ్ వరకు కూడా అప్లై చేయాలి చాలా మంది ట్రైబ్స్ ని అక్కడ నుంచి తీసుకెళ్ళారు దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ హియర్ సే నేను విన్నదే నేను చూసింది కదా ఐఎమ్ ఐఎమ్ వెరీ మచ్ క్యాండిడ్ ఆన్ దిస్ ఐ వెరీ ఐ వాంట్ టు బి వెరీ కేటగరికల్ ఆన్ దిస్ నేను విన్న చా టూ థౌజండ్ వరకు కూడా క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కూడా అప్లై చేయలేదు అప్లై చేయలేదు అసలు వాళ్ళకి వాళ్ళ హక్కుల గురించి ఏం తెలుస్తాయి అండి ట్రైబల్స్ కి పాపం వాళ్ళ అడవుల్లో ఉంటారు వాళ్ళ వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటుంటారు ఎవరిని అందరు పోలీసు వాళ్ళు చేస్తారని చెప్పాలి కొంతమంది చేశారు వాళ్ళ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కూడా అప్లై చేయకుండా చాలా మందిని తీసుకెళ్లి అరెస్టులు చేశారు ఆ తర్వాత హ్యూమన్ రైట్స్ వయలేషన్స్ అయినా చాలా మంది హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్టివిస్టులు కూడా దానికి అగేన్స్ట్ గా వాయిస్ రేజ్ చేశారు సో బి ఒకటి ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడన్నా మీకు ఇలాంటి భయం ఉన్నప్పుడు పోలీస్ ఆఫ్ స్టేషన్కి వెళ్తే నన్ను ఏమన్నా అన్వాంటెడ్గా హెరాస్ చేస్తారు అన్జూగా హెరాస్ చేస్తారేమో లేదా అన్వాంటెడ్గా నన్ను పెయిన్కి ఏమన్నా సబ్జెక్ట్ చేస్తారేమో అన్న మీకు ఏమన్నా డౌట్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా యూ హ్యావ్ టు నాక్ ది డోర్స్ ఆఫ్ లాయర్ లాయర్ ఏంటంటే లాయర్ లీగల్ పొజిషన్ చూస్తారు నీకు ఏం సెక్షన్ ఇన్వాల్వ్ చేశారు ఫస్ట్ పోలీస్ ఆఫీసర్తో మాట్లాడతాను నేను ఒక విషయం చెప్తాను ఇక్కడ కరెక్ట్గా గ్యారంటీగా చెప్పగలుగుతాం లాయర్ కాల్ చేసినప్పుడు పోలీస్ ఆఫీసర్ యొక్క బిహేవియర్ మారిపోతుంది ఒక ఇండివిజువల్ గా చాలా మారిపోతుంది నేను నేను చాలా సార్లు పోలీసు వాళ్ళతో మాట్లాడే కాబట్టి చెప్తున్నా అందుకని సార్ చెప్పండి సార్ ఇలానే ఉంటుం
వాళ్ళు రారు వాళ్ళకి వాళ్ళకి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి లాయర్లు నాలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఇప్పటి నుంచే కాదు ఇప్పుడు హ్యూమన్ రైట్స్ వయలేషన్స్ అగెన్స్ట్ గా మన అంటే ఐఎమ్ నాట్ కంపేరింగ్ మై సెల్ఫ్ టు గ్రేట్స్ అండి బట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ గాంధీ గారు కానీ అంబేద్కర్ గారు కానీ వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ కమ్యూనిటీస్ లో జరుగుతున్న అట్రాసిటీస్ కానీ లేదా గాంధీ గారు అయితే మొత్తం ఇండియా లెవెల్ లో జరుగుతున్న అట్రాసిటీస్ కానీ ఎంతో మంది గలాలు ఎత్తారు ఎంతో మంది అగెన్స్ట్ గా వాటికి అగెన్స్ట్ గా పోరాడారు నేను చెప్పేది ఏంటంటే విషయం ఎవరు ఊరికే పోరాడరు మీరు కనుక తప్పు చేస్తే ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ తప్పు చేస్తే ఖచ్చితంగా లాయర్లు పోరాడతారు గవర్నమెంట్ తప్పు చేయలేదు అనుకోండి లాయర్లు పోరాడాల్సి పోరాడాల్సిన అవసరం ఉండదు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి